గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరివాన్ హోప్ అందరూ బాగున్నారనుకుంటున్నాను అండ్ వెల్కమ్ టు ద స్మాలెస్ట్ అండ్ రిచెస్ట్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ లక్సంబర్గ్ ఈ రోజు అయితే లక్సంబర్గ్ సిటీ మొత్తం మీకు కవర్ చేసి చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా పేరు సాగర్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఇప్పుడైతే లక్సంబర్గ్లో ఉన్నాం అండ్ లోకల్ పీపుల్ని ఫైన్ చేయడం వెరీ వెరీ హార్డ్ మాట ఎందుకంటే మల్టీ లింగ్వల్ అండ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి లక్సంబర్గ్లో పీపుల్ ఉంటారు నాకైతే కెన్ దొరికాడు ఈయనైతే లోకల్ పీపుల్ హలో కెన్ హలో హలో వెల్కమ్ టు లక్సంబర్గ్ సర్ డి యూ లివ్ హియర్ విత్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ అరౌండ్ వరల్డ్ టు లెట్ దెమ్ డిస్కవర్ అవర్ బ్యూటిఫుల్ క్యాపిటల్ సిటీ అండ్ బ్యూటిఫుల్ కంట్రీ ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కెన్ థ్యాంక్ యూ బైక్ చూసారా ఎలాంటివి అయితే అసలు చాలా ఉన్నాయి లక్సంబర్గ్లో అఫీషియల్గా లక్సంబర్గీస్ అండ్ జర్మన్ మాట్లాడతారు బిట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ కూడా మాట్లాడతారు బట్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ అయితే కాదు ఆరు లక్షల నలభై వేల మంది సిటీలో ఉంటారంట రెస్ట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ అంతా మోస్ట్లీ కంట్రీ సైడ్ ఉంటారంట పాపులేషన్ అయితే లోకల్ పీపుల్తో పాటు పోర్చుగీస్ పాపులేషన్ కూడా సెకండ్ హైయెస్ట్ ఉంటుందంట అండ్ లక్సంబర్గ్ సిటీని అయితే మల్టీ లింగ్వల్ అండ్ మల్టీ కల్చరల్ అనే చెప్పుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి అయితే గోల్డెన్ లేడీ అనేసి ఒక స్టాచ్యూ ఉంది అక్కడ ఉన్నాము దీన్ని అయితే నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీలో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు వరల్డ్ వార్ జరిగేటప్పుడు లక్సంబర్గ్ పీపుల్ అందరినీ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మదర్ ఆఫ్ లక్సంబర్గ్ గోల్డెన్ స్టాచ్యూని అయితే క్రియేట్ చేశారు కంప్లీట్గా గోల్డ్ అయితే యూజ్ చేయలేదు ఓన్లీ గోల్డ్ కోటెడ్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి ఈ గోల్డెన్ లేడీ స్టాచ్యూకి దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ సెలబ్రేట్ చేశారంట అండ్ ఇక్కడ నుంచి అయితే ఇలా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఆపోజిట్ కనిపిస్తాయి కదా రోమన్ సోల్జర్స్ ఇన్స్టాలేషన్స్ అనమాట ఈ ఇన్స్టాలేషన్ అయితే క్వైట్ రీసెంట్గా చేశారు అండ్ రోమన్ టైమ్స్ నుంచి వార్స్ అయితే క్వైట్ కామన్ అనేసి రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఇది పెట్టారు ఒక రోమన్ సోల్జరు వాళ్ళ క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ చనిపోయిన తర్వాత పక్కన కూర్చొని వెరీ శాడ్గా ఉన్నట్టు రిప్రజెంట్ చేస్తూ పెట్టారనమాట వా లక్సంబర్గ్ మొత్తం స్టండింగ్ వ్యాలీసే ఉంటాయి ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది లక్సంబర్గ్ వ్యాలీస్ ఉండవంట ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్న వ్యాలీ అయితే పిట్కుస్ అని పిలుస్తారు ఇక్కడ చిన్న రివర్ కూడా ఉంది ఇంతకు ముందు అయితే జనాలు ఎవరు ఉండేవారు కాదంట అండ్ ఆపోజిట్ కనిపిస్తుంది అడాల్ఫ్ బ్రిడ్జ్ అని పిలుస్తారు అడాల్ఫ్ బ్రిడ్జ్ అనేది అడాల్ఫ్ హిట్లర్ నుంచి రాలేదు నైన్టీన్ సెంచరీలో ఈ నేమ్ అయితే వెరీ ఫేమస్ ఉండేదంట దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఆ బ్రిడ్జ్కి అయితే ఆ నేమ్ని పెట్టారు ఈ బ్రిడ్జ్ అయితే వెరీ ఫేమస్ మనం లక్సంబర్గ్ గూగుల్ చేస్తే కొన్ని పిక్చర్స్లో ఈ అడాల్ఫ్ బ్రిడ్జ్ కూడా కనిపిస్తుంది లక్సంబర్గ్లో అయితే బిగ్గెస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూరోపియన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి మైక్రోసాఫ్ట్ అమెజాన్ పేపాల్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్యాక్సేషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అందులో వచ్చిన ఫండింగ్ మొత్తం కూడా కంట్రీ మొత్తం ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యూజ్ చేయడానికి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు లక్సంబర్గ్ అయితే యూరోపియన్ యూనియన్ ఫౌండింగ్ మెంబర్ కూడా అండ్ ఇక్కడైతే యూరోపియన్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అండ్ ఆల్సో యూరోపియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఇలాంటి బిగ్గెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఎకానమీలో అయితే ఇక్కడ ఫైనాన్స్ బ్యాంకింగ్ అండ్ స్టీల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి లక్సంబర్గ్ ఎకానమీ అయితే టెన్త్ సెంచరీ నుంచి కూడా వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి కూడా లాట్ ఆఫ్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా రిచెస్ట్ కంట్రీ అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఎకానమీ కూడా వెరీ స్టేబుల్ ఉంటుంది అనమాట ఆపోజిట్ కనిపిస్తుంది కదా అది లక్సంబర్గ్ స్టేట్ బ్యాంక్ అనమాట ఎర్లీ నైన్టీన్ సెంచరీలో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని గ్రాండ్ స్కేల్లో రిప్రజెంట్ చేయడానికి లక్సంబర్గ్లో ఆ బ్యాంక్ బిల్డింగ్ అయితే కట్టారు చాలా పెద్దగా ఉంటుంది వరల్డ్ వార్లో యుఎస్ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా లక్సంబర్గ్కి చాలా ఉంది వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తూ ఈ రోడ్డుకి అయితే అప్పుడున్న ప్రెసిడెంట్ నేమ్ని పెట్టారు రూజ్ బెల్ట్ అనేసి మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రీట్స్లో ఉన్న పెడస్టెన్ క్రాసింగ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఈజీగా క్రాస్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే వెహికల్స్ అన్నీ కూడా అవుతాయి బట్ ఇలాంటి బిగ్ రోడ్స్లో మటుకు సిగ్నల్స్ ఫాలో అవ్వాలి మనం మన ఇండియన్స్ కూడా చాలామంది కనిపిస్తున్నారు లక్సంబర్గ్లో అయితే చాలా మిక్స్డ్ కల్చర్ ఉంటుంది అన్నమాట లక్సంబర్గ్ అనే వర్డ్ లాటిన్ వర్డ్ నుంచి రిట్రీవ్ చేశారంట స్మాల్ కాజల్ అనేసి మీనింగ్ వస్తుంది సరౌండింగ్ ప్లేస్
అబౌట్ టూ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ మనం కొంచెం రీసెర్చ్ చేస్తే కొంచెం రీజనబుల్ ప్రైస్కే దొరకచ్చు లక్సంబర్గ్ సిటీ అయితే చాలా చిన్నది అనమాట అండ్ ఇక్కడ వెరీ వరల్డ్ మాన్యుమెంట్స్ అండ్ ఆల్సో హిస్టరీ వ్యాలీస్ అండ్ ప్రస్తుతం ఉన్న కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి చిన్న సిటీయే కానీ బట్ కవర్ చేస్తే మనకి చాలా చాలా డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి అన్నమాట ఆపోజిట్ మాన్యుమెంట్ కనిపిస్తుంది కదా దీనైతే కదిష్ అని పిలుస్తారు వరల్డ్ వార్లో జ్యూయిస్ పాపులేషన్ పర్సిక్యూషన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఈ మాన్యుమెంట్ ని అయితే ఇక్కడ పెట్టారనమాట ఆ టైంలో అబౌట్ ఫోర్ థౌజండ్ జ్యూస్ ఉండేవారంట మీరు నా క్రొయేషియన్ వీడియోస్ చూస్తుంటే ఒక జ్యూయిష్ టెంపుల్ ని మీకు చూపించాను అక్కడ మోస్ట్ పర్సిక్యూటెడ్ రిలీజన్ అనేసి చెప్పానమాట దానికి ఇదొక ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళందరూ కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్ అని పిలుస్తాం అనమాట అక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఓల్డ్ వార్ టైంలో దారుణంగా చంపేసేవారు అనమాట కదీష్ అంటే జ్యూయిస్ ప్రేయర్ అనమాట మార్నింగ్ అంటే ఎవరైనా చనిపోయిన టైంలో ఆ ప్రేయర్స్ అన్ని కూడా యూజ్ చేస్తారు రిచెస్ట్ కంట్రీ కాబట్టి మోస్ట్లీ ఇటువైపు వెళ్ళినా లక్సంబర్గ్ సిటీలో కంప్లీట్లీ డెవలప్డ్ బిల్డింగ్సే ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసారా హోలీ గోస్ట్ ట్యాట్యూ అంట గోస్ట్ ట్యాట్యూ కావాలంటే మీరు ఇక్కడ రావచ్చు ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చాలా ఉన్నాయని చెప్పాను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూరోపియన్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ మనకు ఆపోజిట్ కనిపిస్తుంది అయితే లక్సంబర్గ్ క్రిమినల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అనమాట పాపులేషన్ చాలా తక్కువ కాబట్టి క్రిమినల్ కేసెస్ ఎక్కువ రావంట బట్ ప్రస్తుతానికి వచ్చి వస్తున్నవన్నీ కూడా మోస్ట్లీ బ్యాంకింగ్ కేసెస్ వస్తున్నాయంట ఇక్కడ మనకి స్ట్రైట్గా రూట్ కనిపిస్తుంది కదా ఆ లెఫ్ట్ అక్కడి నుంచి కిందకి వెళ్తే మనకి లోవర్ వ్యాలీ కూడా వస్తుంది సిటీ అంతా కూడా ఇలాంటి బైక్స్ హైర్ చేసుకొని ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు లక్సంబర్గ్ క్రిమినల్ కోర్ట్ అని చెప్పాను కదా అటువైపు వస్తే మనకి ఈ వ్యాలీ వ్యూ అయితే ఇలా కనిపిస్తుంది సిటీలో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అండ్ ఆల్సో హౌసెస్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట ప్రస్తుతానికి ఆ కిందకి కనిపిస్తున్నాయి కదా అది వన్ మిలియన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మిలియన్ టూ మిలియన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయంట చిన్న హౌసెస్ ఇదైతే వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ సిటీ కాబట్టి సరౌండింగ్ కంట్రీస్లోంచి ఇక్కడికి రోజు కూడా టూ హండ్రెడ్ కే పీపుల్ ట్రావెల్ చేస్తారంట ఇక్కడైతే ఉండరు ఫ్రాన్స్ జర్మనీ బెల్జియము ఎవ్రీ డే ట్రా ట్రావెల్ చేస్తారంట ఇక్కడైతే వేరే ఇన్స్టాలేషన్ ఉంది సిటీ మొత్తం మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇలాంటివి క్వైట్ కామన్ అనమాట కిందర అయితే కనిపిస్తుంది కదా ఇదంతా కూడా లోవర్ టౌన్ డిస్ట్రిక్ట్ అని పిలుస్తారు అండ్ దాని పేరు అయితే గుంట్ మనకి పిక్చర్స్ కావాలంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ స్పాట్ అనమాట ఆల్సో ఈ వాల్ ఉంది కదా దానికి మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఎంట్రీ పాయింట్ అనమాట వెరీ స్ట్రాంగ్ స్టోన్స్ యూజ్ చేసి కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఇక్కడ నుంచి పర్ఫెక్ట్ స్పాట్ అని ఎందుకు చెప్పారంటే ఆపోజిట్ యూరోపియన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేవి కదా ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ అంతా కూడా అటువైపు కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇదంతా కూడా ఓల్డ్ లక్సంబర్గ్ సిటీ అనమాట అదంతా కూడా న్యూ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ సో ఇంతకుముందు చూపించిన ప్లేస్ దగ్గర నుంచి ఓల్డ్ టౌన్ లో డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఆల్సో ద న్యూ డిస్ట్రిక్ట్ అన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి అనమాట మనం ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయితే లక్సంబర్గ్లో మెయిన్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా జస్ట్ వాకింగ్ చేస్తూ మనం అన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు ప్రాబబ్లీ అరౌండ్ టూ నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పడుతుంది వన్ బై వన్ మనం చూసుకొని వెళ్తే సో నేను చూపిస్తున్న ప్లేస్ అని కూడా లక్సంబర్గ్లో మనం చూడాల్సిన వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ అనమాట నాకు బ్యాక్ సైడే బ్యూటిఫుల్ వ్యాలీ ఇది ఆపోజిట్ సరౌండింగ్ ఉంది కదా అంత కూడా కైండ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ వాల్స్ అనమాట ఆ బిల్డింగ్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి కదా అవి అక్కడ అబౌట్ త్రీ థౌజండ్ సోల్జర్స్ ఉండేవారంట ప్రస్తుతానికి అయితే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ టైప్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయి ఆ బిల్డింగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా అక్కడ ఇవన్నీ కూడా ప్రస్తుతానికి లక్జంబర్లో ప్రీవియస్లీ అయితే స్లమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏరియా బట్ ప్రస్తుతానికి అయితే వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ హౌసెస్ అనమాట చాలా చిన్న చిన్న హౌసెస్ కూడా మోర్ దాన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ ఉంటాయంట సో ఇక్కడైతే ఒకటి కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఒక ఫోటో పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి కూడా వ్యూస్ సూపర్బ్ ఉంటాయి సో ఇక్కడైతే చూస్తాం కదా ఇవన్నీ కూడా ఓల్డ్ వాల్స్ అనమాట ఇంకా వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ వ్యాలీ దగ్గర నుంచి చూస్తే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ హౌసెస్ కనిపిస్తాయి అండ్ ఆల్సో వ్యాలీ కిందన హౌసెస్ కనిపిస్తాయి అన్నమాట 
ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాయి సొసైటీస్ టూ టైప్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఉండేదంట అప్పర్ సొసైటీ అండ్ లోవర్ సొసైటీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా రిచ్ పీపుల్ అప్పర్ సొసైటీలో వాళ్ళకి చిన్న చిన్న పనులు చేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కింద లో సొసైటీ దగ్గర నివసించేవారు సో ఇక్కడ అప్పర్ డిస్టిక్లో ఏమైనా వర్క్స్ ఉంటే ఓన్లీ మార్నింగే పైకి వచ్చి కింద నుంచి పైకి వచ్చి వాళ్ళు మొత్తం కూడా ఫిక్స్ చేసి అంటే ప్లంబింగ్ వర్క్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా ఆ వర్క్స్ అన్నీ చేసి మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళిపోయేవారంట ఆల్సో ఎవరైనా ఈ లక్సంబర్గ్ని అటాక్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ పాపం ఓన్లీ లోవర్ డిస్టిక్ ఉంది కదా వాళ్ళని కంప్లీట్గా అటాక్ చేసి డిస్ట్రాక్ట్ చేసేవారంట ఈ అప్పర్ డిస్టిక్లో ఉన్న వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉండేది ఎందుకంటే వార్ జరిగేటప్పుడు ఆ పైన ఉంటే మనకి విజిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పర్ హ్యాండ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళైతే కొంచెం సేఫ్గా ఉండేవారంట బట్ లో డిస్టిక్లో లోవర్ డిస్టిక్లో ఉండేవాళ్ళు మొత్తం ఫస్ట్ ఏ ఏ ఏ వార్స్ జరిగినా సరే వాళ్ళే ఫస్ట్ లాస్ అయ్యేవారంట మార్నింగ్ టైంలోనే వాళ్ళని అలౌ చేసేవారంట నైట్ టైం అయితే గేట్స్ అంతా క్లోజ్ చేసేవారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా డిసీజెస్ ఉండేవి ఇంతకుముందు శానిటైజేషన్ అలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఏమీ ఉండేవి కాబట్టి అప్పర్ సొసైటీ వాళ్ళందరూ కూడా వేస్ట్ మొత్తం కిందకి డైరెక్ట్గా వేసేసేవారంట కింద నివసించే వాళ్ళందరూ కూడా డిసీజెస్ ఉండేవి అందుకనే వాళ్ళని నైట్ టైం అయితే పైకి అలౌ చేసేవారు కాదంట ఈ మధ్యలో ఒకటి కనిపిస్తుంది కదా ఇదైతే కెత్తడ్రిల్ అంట దాని తర్వాత ప్రజెంట్ కింద యూజ్ చేశారు ప్రస్తుతానికి అయితే కమ్యూనిటీ హాల్ అండ్ కల్చరల్ ఈవెంట్స్ అన్ని కూడా అక్కడ కండక్ట్ చేస్తారంట ఈ అప్పర్ సొసైటీ లోవర్ సొసైటీ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ మెడీవల్ టైమ్స్ నుంచి కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో అబౌట్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఈ బిగ్ బిగ్ వాల్స్ అని కూడా ప్రూఫ్స్ అనే చెప్పుకోవచ్చు అప్పర్ సొసైటీ అంతా పైన ఉండేవారు లోవర్ సొసైటీ అక్కడ ఉండేవారంట ఇప్పటికి కూడా మనకి ఇలాంటి సెగ్రిగేషన్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సొసైటీస్లో సో ఇక్కడ సిటీలో మనం ఎటువైపు వెళ్ళినా సరే కంప్లీట్ వ్యాలీ వాల్స్ ఉంటాయి అండ్ బ్యూటిఫుల్ వ్యా వ్యాలీ వ్యూస్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట వేరే వ్యూ కూడా చూడడానికి నేను వచ్చాను ఇప్పుడు సో ఇంతకుముందు నేను మెన్షన్ చేసినట్టు లక్సంబర్గ్లో అఫీషియల్గా లక్సంబర్గ్ ఈస్ జర్మనీ అని కూడా మాట్లాడతారు అండ్ వాళ్ళ స్కూలింగ్లో ఇంగ్లీష్ డచ్ అండ్ అదర్ స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ కూడా నేర్పిస్తారంట మోస్ట్ ఆఫ్ ది లోకల్ పీపుల్ అందరూ కూడా మినిమం ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడతారు అండ్ చాలామంది సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ కూడా మాట్లాడతారంట అసలు సో వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ స్కిల్ సెట్ అయితే వెరీ స్ట్రాంగ్ అనే చెప్పుకోవచ్చు దానికి వేరే రీజన్ ఉందంట ఎందుకంటే లక్సంబర్గ్ సరౌండెడ్ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ అని చెప్తామట జర్మనీ బెల్జియం ఫ్రాన్స్ మధ్యలో ఉంటుంది కంట్రీ యాక్చువల్లీ చాలా చిన్నది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న పీపుల్ వేరే కంట్రీస్కి ట్రావెల్ చేస్తే ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి లాంగ్వేజెస్ కూడా స్కూల్స్లో చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారంట ఆపోజిట్ కనిపిస్తాయి కదా అవన్నీ కూడా అండర్ గ్రౌండ్ టనల్ సిస్టమ్ క్యాజా మ్యాట్స్ అని పిలుస్తారు అనమాట ఎండ్ ఆఫ్ సెవెంటీన్త్ సెంచరీలో ఫ్రెంచ్ ఆక్యుపై చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వీటిని అన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసేవారంట బిగ్ బిగ్ కెనాల్స్ యూజ్ చేసి ఎనిమిస్ ఎవరైనా దీన్ని ఆక్యుపై చేయడానికి వస్తే అక్కడ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఫైర్ చేసేవారంట అండర్ గ్రౌండ్ టనల్ సిస్టమ్ అయితే చాలా లాంగ్ ఉంటాయి అబౌట్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ లాంగ్ ఉంటాయంట వా ఇక్కడ నుంచి వ్యాలీ అయితే వ్యూస్ సూపర్ ఉన్నాయి ఆపోజిట్ కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని రెడ్ బ్రిడ్జ్ అని పిలుస్తారు అనమాట డ్యూక్ ఓల్డ్ అంటే ఓల్డ్ వార్ టైంలో ఉన్న చార్లో టెనిసి ఒక డ్యూక్ ఉన్నారు ఆమె నేమ్ పెట్టి దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు బేసికల్లీ ఓల్డ్ టౌన్ని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్కి కనెక్ట్ చేస్తూ ఆ బ్రిడ్జ్ని అయితే కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అనమాట అటువైపు స్ట్రైట్గా వాల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా అది స్మాల్ లక్సంబర్గ్ స్మాల్ కాజల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అవుటర్ వాల్స్ అండ్ మధ్యలో ఈ వ్యాలీ అంతా ఉండేది అండ్ అగైన్ లెఫ్ట్ సైడ్ బిగ్ వాల్స్ ఉంటాయి తర్వాత మనకి లక్సంబర్గ్ కాజల్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఇమేజ్ అయితే పెట్టారు అనమాట ఇదంతా కూడా అవుటర్ వాల్ మధ్యలో వ్యాలీ ఉంటుంది దెన్ దెన్ మెయిన్ వాల్స్ ఉంటాయి అనమాట లోపల మనకి సిటీ ఉంటుంది ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆల్సో మన తెలుగు ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో కూడా షేర్ చేయండి సో మన వీడియోస్ ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతాయి థ్యాంక్ యూ